Depuis plus de 100 siècles, l'empereur immobile siège sur le trône d'or de Terra. Il est le maître de l'humanité par la volonté des dieux et le suzerain d'un million de mondes grâce à la puissance de ses armées innombrables. Il n'est qu'une carcasse en décomposition qui se tord et frémit sous les influx d'une énergie invisible venue du Moyen-Âge technologique. Il est le seigneur charognard de l'Imperium, au nom duquel mille âmes sont sacrifiées tous les jours afin qu'il ne meure jamais vraiment. Suspendu dans cette dimension où il n'est ni tout à fait mort ni tout à fait vivant, l'Empereur poursuit sa veille éternelle. Ces puissants vaisseaux de guerre naviguent au cœur de miasmes infestés de démons du Warp, sur les seules routes qui leur permettent de relier les étoiles lointaines selon des trajectoires éclairées par les visions de l'astronomie Khan, qui sont elles-mêmes la manifestation psychique de la volonté de l'Empereur. Le voyage Warp à travers l'Imperium n'est rendu possible que par la grâce de l'Empereur et sa présence flamboyante dans l'Immaterium. Appelé Astronomican, ce phare est illuminé par la volonté de l'Empereur. Cet astre guide, projeté depuis le trône d'or et alimenté par un cœur de martyr, brille à travers toute la galaxie malgré les ténèbres bouillonnantes du Warp. C'est à la fois un point de repère et une main courante physique pour les navigateurs qui peuvent ainsi retrouver leur chemin dans la confusion cauchemardesque de l'immatérium. Cette balise psychique est perceptible jusqu'à 70 000 années-lumière de distance. Elle guide les millions de navires marchands et de vaisseaux de guerre qui empruntent les courants capricieux du Warp. Entretenu sur Terra par un cœur de 10 000 puissants psychers spécialement entraînés, ce véritable phare sert de point de repère aux navires lancés dans le Warp. La prodigieuse puissance nécessaire à l'Astronomican draine l'énergie vitale d'un Psyker en quelques mois, et des centaines d'entre eux meurent chaque jour. Leurs corps décharnés sont immédiatement remplacés par les légions de nouvelles recrues. Au fil de leur traversée de l'Imperium, les vaisseaux noirs de l'Inquisition procèdent à la récupération de nombreux Psykers dans l'Imperium. La vaste majorité de ceux qui sont ainsi raflés sur leur monde sont jugés trop faibles dans leur âme pour résister à la corruption par le Warp. Ils sont alors confiés aux soins de l'Adeptus Astronomica. Cette auguste organisation aide l'Empereur à entretenir l'Astronomican, le grand phare psychique de Terra. En sacrifiant la substance même de leurs âmes, les martyrs de l'Astronomican alimentent le trône d'or, lequel envoie sa lumière astrale briller au travers du Warp. En établissant un point de référence fixe, l'Astronomican constitue un élément vital des voyages par le Warp, car il permet aux navigators de trianguler leur position. Chaque jour, environ un millier de ces martyrs sont sacrifiés de la sorte à l'Empereur. Beaucoup considèrent qu'il s'agit là d'un faible prix à payer en échange de la protection et des lumières spirituelles que leur offre le Maître de l'Humanité. L'Imperium de l'Humanité s'étend sur environ deux tiers de la galaxie et se compose de plus d'un million de planètes habitées. Bien que ce chiffre soit énorme, il n'est rien comparé aux centaines de milliards de systèmes stellaires que compte la galaxie. L'Imperium est ainsi étalé de manière très éparse dans un vide immense, ces planètes parsemant l'espace, séparées par des centaines, des milliers d'années-lumière. L'Imperium ne peut par conséquent pas être envisagé comme un seul et même territoire cohérent et possédant des frontières distinctes. L'humanité partage la galaxie avec d'innombrables civilisations Xenos, de nombreux empires orques indépendants et de larges zones ratissées par les flottes ruches tyrannides ou corrompues par le chaos. Nul ne sait quels secrets peuvent encore se cacher entre les étoiles. D'autres civilisations avancées, des colonies humaines perdues et les ruines de races éteintes attendent sans aucun doute d'être découvertes et explorées. La raison pour laquelle les vaisseaux de l'Imperium peuvent sillonner la galaxie avec une relative rapidité, quand d'autres races pâtissent de vols spatiaux plus restreints ou primitifs, est en réalité une combinaison de trois facteurs. La première 
est la préservation de la technologie ancienne par l'Adeptus Mechanicus, le clergé de Mars, lequel assure la sauvegarde de la science antique pour le compte de l'Adeptus Terra. Sans l'avantage technologique de moteur warp efficace, il serait impossible à l'Imperium de défendre ces planètes dispersées. Le deuxième facteur est l'existence des humains mutants appelés les Navigators, une engeance à part dont les origines remontent aux temps incertains du Moyen-Âge technologique. Seul un navigator est capable de guider un vaisseau dans le warp. Sa boîte crânienne enflée abrite un esprit sensible aux flux et aux reflux des courants du warp, lui permettant d'y naviguer jusqu'à sa destination finale quand d'autres races ont à se satisfaire d'estimations et d'un nombre interminable de sauts de correction pour parcourir dans le warp ne fût-ce que de courtes distances. Le troisième facteur rendant le voyage warp possible est la balise psychique à la puissance incommensurable qu'est l'Astronomican. Émis depuis Terra par un cœur de Psyker, l'Astronomican se projette à travers l'espace warp afin de guider les nefs. Seuls les Navigators sont à même de percevoir sa lumière et de suivre son signal psychique. C'est à lui qu'ils doivent de pouvoir employer leur pouvoir à plein escient. Sans l'Astronomican, même le Navigator le plus puissant n'arriverait pas à diriger son vaisseau sur les distances démesurées séparant les planètes de l'Imperium. Avant d'étendre la Grande Croisade vers les étoiles par de la Sol, l'Empereur ordonna sur Terra la construction de l'Astronomican. Des cohortes de technoprêtres furent amenés de Mars pour superviser le projet et la majorité de la population locale fut affectée à son édification. À cette époque, l'Astronomican était le plus grand édifice sur Terre, mais plus édifiant encore était le fait qu'il constituait simplement un point focal au travers duquel l'Empereur pouvait diriger ses facultés psychiques insondables. Un rayon de navigation psychique est projeté depuis l'Astronomican au travers du Warp, et ceux qui savent percevoir sa fréquence et ses modulations uniques, les Navigators, sont capables de s'en servir comme point de référence pour le calcul de trajets qui dureront quelques jours plutôt que quelques semaines plutôt que des années. L'Empereur venait de concevoir ainsi un instrument grâce auquel les voyages interstellaires étaient à nouveau envisageables. Son rayon est alimenté par l'énergie psychique de l'Empereur lui-même, bien que peu en aient conscience, et même si beaucoup s'y réfèrent pourtant comme sa divine lumière, ou la lumière de l'Empereur. L'Astronomican n'est cependant pas le seul moyen pouvant aider à traverser de grandes distances dans le Warp. S'il le désire, au prix de quelques efforts, l'Empereur est capable de projeter dans les terres un signal que percevront les Navigators et les autres Psykers suffisamment sensibles. Guidé de cette manière, un voyage qui aurait demandé plusieurs mois peut être ainsi accompli en quelques jours. A l'inverse, l'Empereur serait en mesure d'étouffer l'Astronomican ou d'en interrompre le rayon. Seule une poignée d'individus savent que ce grand phare est alimenté par les pouvoirs psychiques de l'Empereur. Ceux-là vivent dans la crainte de le voir mourir et que la galaxie s'en trouve plongée dans une nouvelle ère des luttes. L'Imperium est resté inébranlable pendant dix mille ans. Depuis que l'Empereur a été placé sur le trône d'or à la suite de l'hérésie d'Horus, il a tenu, du moins par pure inertie. Les crises se sont succédées, de l'âge de l'apostasie aux croisades noires, à la montée et à la chute d'innombrables rébellions ou empires xénos. Certaines menaces ont été grandes et terribles, d'autres à peine perceptibles à l'échelle galactique. Aucune d'entre elles n'a ébranlé l'Imperium aussi cruellement que l'émergence de la Grande Faille. Lorsque la Cicatrix Maledictum est apparue, la moitié de la galaxie fut perdue. Le contact avec le nord de la galaxie est intermittent lorsqu'il se produit et le peu de retour fait écho à des histoires d'horreur et de malheur. La Grande Faille existe aujourd'hui comme un terrible obstacle, détruisant l'Imperium de l'humanité qui revendiquait autrefois l'entièreté de la galaxie. Plus près de Terra et dans la lumière de l'Astronomican se trouve l'Imperium Sanctus, qui est encore protégé par la force pleine de la machine de guerre et des soldats de l'Imperium. 
Les mondes perdus dans la grande faille sont désignés comme faisant partie de l'Imperium Nihilus, ou le sombre Imperium. On sait peu de choses de la vie au-delà de la lumière de l'Empereur, mais on dit que les démons errent librement, et que les guerriers du chaos font des raids où ils veulent sans crainte. Des milliers de mondes sont piégés à l'intérieur du territoire du sombre Imperium, isolé de la lumière divine de l'Empereur et de son Astronomican. La communication interstellaire et les voyages warp sont en grande partie peu fiables, et beaucoup plus dangereux qu'avant dans le sombre Imperium que presque n'importe où ailleurs dans la galaxie. Voyager à partir de l'un ou de l'autre côté de la Grande Brèche est extrêmement dangereux et presque impossible. Les vaisseaux humains bravant le warp à leurs risques et périls, utilisant la balise volante de l'Astronomican pour les guider et les Navigators pour tracer un chemin, sont toujours conscients qu'une tempête warp pourrait les faire dévier de leur trajectoire, les faisant non seulement traverser l'espace, mais aussi le temps. Certains navires perdus ressortent du warp des siècles après qu'ils soient partis, ou même des siècles avant qu'ils ne partent, bien que beaucoup ne reviennent pas du tout. C'est pour cette raison qu'il existe depuis longtemps des routes warp à l'intérieur de l'Imperium où les vaisseaux peuvent voyager avec une sécurité relative, du moins il y en avait jusqu'à la Noctis à Eterna et l'enfer qui l'a suivi. Dans le sombre Imperium, avec la lumière de l'Astronomican bloquée par la Cicatrix Maledictum, les mondes sont devenus des îles, coupés de la galaxie qui les entoure, de nombreuses races recourent à de vieux moyens de transport plus lents que la vitesse de la lumière, mettant des mois ou des années à atteindre même les autres planètes de leur propre système. Les équipages qui bravent les étoiles prennent leur destin entre leurs propres mains et doivent accepter que l'atteinte de leur destination repose autant sur les dieux que sur les efforts de leurs navigators. Les passagers de ces vaisseaux doivent également accepter d'être forcés de combattre les créatures du Warp ou de subir les tourments de l'Imaterium. Traversant un royaume de cauchemars et de folie, avant d'atteindre à nouveau la sécurité relative de l'espace réel, si jamais ils y arrivent. L'avatar de l'Astronomican, ou l'Imperius, est né de la volonté de l'Empereur Dieu. L'Astronomican est une lueur psychique qui sert de repère à des millions de navigators et leur permet de guider leurs navires, et l'explication la plus fréquente sur sa nature est que la lumière de l'Astronomican est créée par l'Empereur. En réalité, il ne la crée pas, il se contente de la canaliser. Dans les entrailles du palais impérial, là où sont chaque jour sacrifiés des milliers d'âmes afin d'alimenter les machines qui maintiennent l'Empereur en vie, l'Astronomican est projeté dans notre réalité depuis le Warp. Il s'agit d'un hurlement psychique qui résonne dans la nuit, et qui donne à l'humanité une lumière qui la guide. L'Imperius est ce qui restait de l'Empereur maintenant que son corps était mort et que son âme était à l'agonie. Une autre facette de la puissance de l'Astronomican, une surcharge d'énergie psychique qui pouvait se manifester sous la forme d'une lumière ou d'une flamme, ou d'un ange vengeur, mais aussi sous celle d'un humble pèlerin. Il s'agissait là d'un spectre créé par les rêves agités de l'Empereur, s'exprimant d'une voix douce, mais dont la condescendance imprégnait chacun de ses mots. Sa présence faisait souffrir les mutants et autres créatures du chaos. Étant un fragment de la volonté de l'Empereur, l'Imperius possédait aussi des pouvoirs de divination. Il est le roi soleil, l'empereur de la lumière. En fin de compte, lorsque l'Empereur s'est assis sur le trône d'or pour la dernière fois, son âme a été fractionnée, et plusieurs avatars de sa volonté se sont mis à se manifester à travers toute la galaxie. Il n'est pas improbable que d'autres avatars finissent par se révéler au fil du temps. Mais pour le savoir, il faudra encore faire preuve de patience. »